ఆ వస్తే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసి సినిమా అవుతుందంటే శంకరాభరణం ఫస్ట్ ఫస్ట్ సీన్ వచ్చేంత వరకే అతను పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి ఎన్టీఆర్ అవ్వచ్చు ఇమేజ్ అన్నది పెద్ద మైనస్ ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి థియేటర్స్ ఖాళీ సినిమా బాగాలేకపోతే అంత పెద్ద హీరో అన్నా కానీ మనం డిఫరెంట్ సినిమా చేయాలంటే దాని స్టార్లు ఎట్ మైనస్ అవుతారు అవును ఎందుకు ఆ ప్రేమానంద దేశం మారిపోయాడా పాకిస్తానీ అయిపోయాడా ఇప్పుడు స్టార్స్ ఫిలిమ్స్కి ఈ ఫిలిమ్స్కి ఒక తేడా ఉంటుంది హలో సార్ హాయ్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ నవ్ హాయ్ సార్ ముందు శంకరాభరణ మూవీ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఫస్ట్ టైటిల్ అది ఒక చాలా క్లాసిక్ టైటిల్ ఒక గోల్డెన్ హిట్ అప్పట్లో సో ఆ టైటిల్ పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ అండ్ అలానే మీరు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాక ప్రొడ్యూసర్గా మారాక గీతాంజలి శంకరాభరణం రెండు కూడా క్లాసిక్ టైటిల్స్ అప్పట్లో హిట్ అయిన మూవీస్ సో అలాంటి టైటిల్స్ మీరు ఎందుకు చూస్ చేసుకొని పెడుతున్నారు మూవీస్కి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చిన్న ఫిలిమ్స్కి ఆర్ న్యూ కాన్సెప్ట్తో చేస్తున్న ఫిలిమ్స్కి అది జనాల్లోకి వెళ్ళాలంటే రీచ్ వాళ్ళు త్వరగా వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం ఇప్పుడు స్టార్స్ ఫిలిమ్స్కి ఈ ఫిలిమ్స్కి ఒక తేడా ఉంటుంది సార్ వాళ్ళ సినిమా చేస్తున్నారు అన్న హింట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి న్యూస్ వాళ్ళకి సో అందరు అందరు ఐస్ ఎట్ వాళ్ళ మీద ఉంటాయి వాళ్ళ సినిమాలు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి ఎప్పుడేం జరుగుతుంది అటెన్షన్ ఉంటుంది మీడియా అటెన్షన్ కానీ పబ్లిక్ అటెన్షన్ కానీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది బట్ ఈ స్మాల్ ఫిలిమ్స్కి ఏదో సమ్ స్టా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి అంటే టు గ్రాబ్ అటెన్షన్ సో దానికోసం ఈ గీతాంజలి పెట్టడం జరిగింది గీతాంజలి అనగానే ఆల్రెడీ పెద్ద క్లాసిక్ ఇది గీతాంజలి అని పెట్టి హారర్ కామెడీ అందుకు ఇదేంటి గీతాంజలి పెద్ద లవ్ స్టోరీ కదా హారర్ కామెడీ ఏంటి ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గ్రాబ్ యువర్ అటెన్షన్ మన వాళ్ళ దృష్టి అటువైపోతుంది ఆకర్షణ ఇచ్చబడుతుంది అంటే గీతాంజలి టైటిల్ పెట్టాక అది హిట్ అయింది కదా అని చెప్పి మళ్ళీ క్లాసిక్ టైటిల్ ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టారు అదే కదా ఏ అంటే ఫస్ట్ అది అది వర్క్ అయితే ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్గా దీని గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఏంటి గీతాంజలి అంటే అందరికీ గుర్తుండిపోయిన గీతాంజలి అది గీతాంజలి అని హారర్ కామెడీ గీతాంజలి గొప్ప లవ్ స్టోరీ అని ఫీల్ అయిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్ దాన్ని కామెడీగా ఫీల్ అవుతాడు సో అది ఎప్పుడైతే ఆ టైటిల్ చెప్పగానే వాళ్ళు ఫస్ట్ అదొక జోక్లో ఫీల్ అవుతారు గీతాంజలి హారర్ కామెడీ అంటే గొప్ప లవ్ స్టోరీని తీసుకుని హారర్ కామెడీ అయితే ఎప్పుడైతే అతను ఎట్ నవ్వుకుంటాడో అతను అతనికి గుర్తుండిపోతుంది రిస్ట్ అయిపోతుంది ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ సైకాలజీ అలాగే శంకరాభరణం అంటే గ్రేట్ క్లాసిక్ ఒక సంగీత ప్రధానంగా తీసిన సినిమా శంకరాభరణ క్రైమ్ కామెడీ అందుకని మళ్ళీ ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ నవ్వుకుంటారు దీనికి సో ఓన్లీ టు గ్రాబ్ అటెన్షన్ ఇట్ ఈస్ అ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ మీకు విమర్శలు ఏం రాలేదు ఈ టైటిల్ పెట్టాలి అంటే విమర్శలు అంటే ఇప్పుడు ఎట్ నైన్టీకి వచ్చి తలుపు కొట్టి ఎవడైతే విమర్శించాడు కదా సో వాళ్ళు దాని మీద డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు చూడరు కొన ఇంకా శంకరాభరం తీసుకొని తమ్మిది క్రైమ్ కామెడీ అని పెట్టాడు అని వాళ్ళకి ఈవినింగ్ డిస్కషన్లు తిట్టుకోవడానికి కావచ్చు లేదా క్యూరియాసిటీ కావచ్చు ఇట్ విల్ బికమ్ అ టాపిక్ మార్కెటింగ్ అలా టాపిక్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆ టాపిక్ అవుతే అది ఒకళ్ళు పది మంది పది వంద మంది వెయ్యి మంది ఇలాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది డిస్కషన్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఫస్ట్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనుకోవచ్చు కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అది బికాజ్ ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇది బీహార్ బ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఈ న్యూ కాన్సెప్ట్ని త్వరగా జనాలు తీసుకెళ్లాలంటే ఏదో స్ట్రాటజీ ఉండాలి సో మీరు అన్నారు బీహార్ బ్యాక్ డ్రాప్ అని యాక్చువల్లీ అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి బీహార్ బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే అది కొత్తగా ఉంటుంది తెలుగు ఆడియన్ ఇప్పుడు చూడండి అది ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ బీహార్ ఎందుకంటే మన ఇండియాలో అటువంటి ఒక ప్రాంతం ఉందా అని నేను చూసినప్పుడే అంటే అది క్రైమ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా 
అక్కడ ఉన్న క్రైమ్ రేట్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ అక్కడ కిడ్నాపింగ్స్ అన్నది మేజర్ ఇండస్ట్రీ అది అక్కడ సో దానికంటే ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది అక్కడ పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఓకే సో ఇట్స్ మేజర్ ఇండస్ట్రీ కిడ్నాపింగ్ అని కిడ్నాపింగ్స్ మీద అది సర్వైవ్ అవుతుంది ఆ స్టేట్ టూరిస్టులు రావచ్చు ఎవరు రావచ్చు వాళ్ళు కిడ్నాప్ అండ్ దాని కారణం ఏంటంటే దాని పక్కన నేపాల్ ఉంది బార్డర్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్లో ఒక బ్రిడ్జ్ దాటితే అది ఇట్ వేరే కంట్రీ ఓకే సో దాని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు తీసుకొని గ్యాంగ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి కిడ్నాప్ చేస్తారు చేసి బ్రిడ్జ్ దాటేస్తారు సో వేరే కంట్రీ అది అక్కడికి మన పోలీసులు వెళ్ళారు సో కనీసం కాదు కూడా పెట్టలేరు పెట్టి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేరు సో దానికి ఢిల్లీ నుంచి మూవ్ చేయాలి ఢిల్లీలో హోమ్ మినిస్ట్రీ హోమ్ మినిస్టర్ చెప్తే ఈ ఢిల్లీ హోమ్ మినిస్ట్రీ నేపాల్ గవర్నమెంట్ హోమ్ మినిస్టర్తో మాట్లాడి ఆ సెక్రటరీ ఐ సెక్రటరీ మాట్లాడుకొని మళ్ళీ ఇలా ఈ వంద డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డిస్కస్ చేసుకుని వాడి పర్మిషన్ అంటే త్రీ మంత్స్ పడుతుంది మేము సో దీని బార్డర్లో అంతా కూడా ఫారెస్ట్ ఏరియా ముందు ఇంత హోంవర్క్ చేశారు మీరు మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి సో ఇది ఇది చాలా చాలా కొత్త ఒక అట్మాస్ఫియర్ మన దేశంలోనే ఇలాంటి ప్రాంతం ఒక లాని ఎలాగ వాళ్ళు దే టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బార్డర్ టూ బార్డర్స్ ఇది నేను చూసా చూసిన తర్వాత ఈ ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఇది మన తెలుగు ఆడియన్స్ కొత్తగా ఉంటుంది ఒక కొత్త అట్మాస్ఫియర్లో పాతక అని చెప్పిన కొత్తగా ఉంటుంది మన ఉద్దేశంలో బీహార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే సార్ అండ్ అలానే మూవీలో నిఖిల్ నందిత సో వాళ్ళిద్దరు మీ కాల్ అయినా మీరు సెలెక్ట్ చేశారా ఇద్దరు సో ఎందుకు మనం పర్టికులర్లీ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఈ స్టోరీకి అంటే ఇది న్యూ కాన్సెప్ట్ స్టోరీ నిఖిల్ ఆల్రెడీ తన దీంట్లో ఒక ఎన్ఆర్ఏ క్యారెక్టర్ ఓకే దానికి నిఖిల్ సూట్ అవుతాడు అనిపించింది నేను అంతకుముందు వచ్చిన ఫిలిమ్స్ కానీ తర్వాత కొత్త కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్ తను బాగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అనే ఒక ఇమేజ్ అతనికి వచ్చింది సెలెక్షన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ అతను డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు సో మనం ఒక డిఫరెంట్ సినిమా తీస్తున్నాం ఆల్రెడీ నేను కూడా ఒక డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ అనుకున్నా సో తను కనుక చేస్తే డిఫరెంట్గా అతని దగ్గర నుంచి ఒక మాస్ మసాలా కమర్షియల్ సినిమా అయితే ఊహించరు ఎవరాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ రెగ్యులర్ పీపుల్ తప్పకుండా తను డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చూస్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి డిఫరెంట్ సబ్జెక్టే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు పీపుల్ అని మీరు నిఖిల్ని చూస్ చేసుకోవడం యా ఎగ్జాక్ట్లీ సో తన మీద అయితే సో డిఫరెంట్గా కొత్త ఇది కూడా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తారు మెంటల్గా నిఖిల్ అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఈ కమర్షియల్ సినిమాలు కాదు ఇది ఏదో ఏదో కొత్తగా ఎంచుకొని ఉంటాడు అది కూడా యాడ్ అవుతుంది ఫర్ మై స్క్రిప్ట్ కానీ నందిత నందిత యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్ హీరోయిన్కి వెళ్దాం అనుకున్నా ఒక బీహారీ గర్ల్ వెళ్దాం అనుకున్న తర్వాత ఎవరు సెట్ అవుట్ డేట్ సెట్ అవక ఇంకోటి సెట్ అవక సో అనుకున్న టైంలో దశరథ్ సజెస్ట్ చేశాడు నాకు అప్పుడు దశరథ్ డైరెక్టర్ దశరథ్ చెప్పగానే అవును ఇంకా వన్ వీక్లో షూటింగ్ ఉంది ఎవరు ఫైలైజ్ అవ్వట్లేదు నాకు రాగానే మరి కొత్త వాళ్ళకి వెళ్ళాలి లేదు మరి ఎస్టాబ్లిష్ స్టార్లకి వెళ్ళాలి లేదు ఎవరైనా ఒక తెలుగు అమ్మాయి అంటే మళ్ళీ మనం వాళ్ళకి యాక్టింగ్ నేర్పించి భాష నేర్పించి సో అయితే మినిమం టూ త్రీ ఫిలిమ్స్ చేసి ఉండే సో వీటన్నిటికీ అమ్మాయి సరిపోయింది అలానే మూవీలో అంజలి వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని తెలిసింది సో అంజలి క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది మూవీలో అండ్ పర్టికులర్గా ఆ క్యారెక్టర్కి అంజలిని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అంజలి అదే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టీజర్లో అట్లా చూసారు అన్నిట్లో ఇప్పటి వరకు చూడని అంజలి కనిపించింది డిఫరెంట్గా సమ్ లేడీ డాన్ విలన్ టైప్లో కనిపించింది ట్రైలర్స్ అన్నిట్లో సో లైక్ ఆ క్యారెక్టర్కి సో కొత్తగా ఉంది కదా అంటే ఇప్పుడు దాకా ఒక సీతమ్మ అని ఇవన్నీ ఇటువంటి ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్ చేసి సడన్గా క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ 
అంటే అప్పటికి అందరూ ఒకసారి అరే అంటారు అంటే ఐబ్రోస్ ఫస్ట్ అయితే అరేజ్ చేస్తారు అరే ఇదేంటి తిన అన్న క్యాటర్ చేసింది ఏంటి అంటే ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ మన సీతమ్మ మన పక్కింటి సీతమ్మ డాన్ క్యారెక్టర్ సో ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇప్పుడు సెలక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు సో ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వేసే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సడన్గా వెళ్ళని చేయండి చిన్న సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అవుతారు ఎప్పుడు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ బెల్లం క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చి వాడిని తీసుకుని ఒక కామెడియన్ రోల్ ఇవ్వండి అది సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అవుతారు అంటే రెగ్యులర్గా టైప్ కాస్ట్ అంటే వాళ్ళు అంతకుముందు ఏ పాత్రలు చేశారు ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ చేశారు మళ్ళీ అవే తీసుకొస్తే బోర్ కొడుతుంది తను చూసేసినట్టు ఉంటాయి ఫస్ట్ సీన్స్ వాళ్ళు మాట్లాడే డైలాగులు కానీ సో అవి మొన్నటిని బ్రేక్ చేయాలంటే క్యాస్టింగ్ కొత్తగా ఉండాలి ఫస్ట్ అందుకని అందరూ అందులో ఉన్న ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఇమేజ్కి బయట ఎలా ఉందో ఆల్రెడీ చేసే సినిమాలు అవి రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకున్నాం సో మీరున్న ఇమేజ్ నుంచి బయట పడ్డ బయటకి ట్రై చేస్తున్నారు మూవీస్ అసలు మనకు రిస్క్ అనిపించలేదా ఇమేజ్ నుంచి బయటకి రావడం చేయడం అసలు ఇమేజ్ అన్నది కనిపించకూడదు ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ కనిపించాలి వాళ్ళ ఇమేజ్ కనపడిందంటే విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మైనస్ ఇమేజ్లు మర్చిపోవాలి ఇమేజ్లు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద హీరో కానీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సీన్ వచ్చేంత వరకే అతను పవన్ కళ్యాణ్ అవ్వచ్చు ఎన్టీఆర్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు విజిల్ చేస్తారు పేపర్లు వేస్తారు ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అతను క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు అది పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ వాడు అయితే ఒక గ్యాంగ్స్టర్ అయితే గ్యాంగ్స్టర్ వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఆడియన్ ఆ ఇమేజ్ని ఎట్ మర్చిపోవాలి ఎట్ మర్చిపోయేలా చేయడమే ఆ స్క్రిప్ట్లో గ్రిప్ ఉంటే అలాగే మేకింగ్లో ఆ డైరెక్షన్లో దీంట్లో వాళ్ళు మీరు ఇప్పుడు దాకా చూసిన మీరు బయట వస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ కాదు ఇది ఇతను వేరు ఇది ఒక క్యారెక్టర్ అని ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో వాళ్ళ ఇమేజ్ని ఎట్ మర్చిపోయి చే చేయాలి అప్పుడే సినిమా గ్రిప్పింగ్గా ఉందంటారు ఎందుకంటే ఇన్వాల్వ్ అవుతారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయలేకపోతే ఆ ఫిల్మ్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి సో ఎలాగో ఇమేజ్ గురించి మనకి మాట వచ్చింది కాబట్టి కోనా వెంకట్ గారు ఎందుకు ఓన్లీ అప్కమింగ్ హీరోస్తో కానీ లేకపోతే లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు కానీ ట్రై చేస్తున్నారు ఎందుకు పెద్ద స్టార్లతో సినిమాలు చేయట్లేదు మీరు రెడీ అంటే డేట్ ఫిక్స్ చేయాలు చాలా మందే ఉన్నారు పెద్ద స్టార్ సో వై మీరు ఎందుకు పెద్ద స్టార్ ఇప్పుడు చెప్పే కదా ఇమేజ్ ఇమేజ్ అన్నది పెద్ద మైనస్ ఒక రకంగా ప్లస్ ఒక రకంగా మైనస్ ప్లస్ ఎలా అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్స్ పనికి వస్తుంది ఆ ఇమేజ్ ఎంత పెద్ద హీరో అయినా మార్నింగ్ షోకి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ లేకపోతే అతని ఇష్టపడే ఆడియన్స్ అని ఫస్ట్ డే కొంతమందికి టూ డేస్ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఆ తర్వాత సినిమా ఏ ఆ రన్కి హెల్ప్ అవ్వాలి అంటే ఆ కథ అవ్వచ్చు దాంట్లో ఉన్న కంటెంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ షో అంటే చాలామంది హీరోలు ఫస్ట్ షోకే మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి థియేటర్స్ ఖాళీ సినిమా బాగాలైపోతాయి ఎంత పెద్ద హీరో అన్నా కానీ ఇక బిగ్గెస్ట్ స్టార్స్ లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్ ఎటువంటి వాళ్ళకి త్రీ డేస్ హోల్డ్ చేయగలరు సినిమా ఎంత బ్యాడ్ అయినా త్రీ డేస్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే బడ్జెట్ వైజ్ కూడా రిస్క్ ఉండదు అని మీరు అలా కాదు సో అల్టిమేట్గా కంటెంట్ ఇది హీరో సో కాబట్టి మనం డిఫరెంట్ సినిమా చేయాలంటే దానికి స్టార్లు ఎట్ మైనస్ అవుతారు ఒక డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఒప్పుకోవడం చాలామంది నేను ఒప్పించ ఆడియన్స్ని ఒప్పించడం అన్నది కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇమేజ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక నాలుగు ఫైట్లు చేయాలి ఎక్స్ట్రాడరీ స్టెప్పులు వేయాలి ఇప్పుడు దానికి బిజిల్స్ పడ్డాక రెడీగా వస్తారు వాళ్ళు అది మన మన ఇంకా ఇంకేమన్నా కొత్త కదా ఏం చెప్తాం మళ్ళీ అవే ఫైట్లు పెట్టాలి అవే ఐటమ్ సాంగ్స్ పెట్టాలి సో ఇంకేం చెప్పగలం సో కొత్త కథ కొత్త కాన్సెప్ట్లకి చేయాలంటే 
వాళ్ళకి చేయాలని ఉన్నా ఇప్పుడు హీరోలకి మాత్రం అన్ని సినిమాల్లో మేము మాకు ఐదు పాటలు నాలుగు ఫైట్లు ఒక ఐటెం సాంగులు చేయాలని వాళ్ళకి ఉండదు కాబట్టి బట్ వాళ్ళు చేయాలని ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇప్పుడు ట్రామ్ చరణ్ మా దగ్గర సినిమా తర్వాత ఆరెంజ్ చేశాడు క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ ఆరెంజ్ డిజాస్టర్ అయింది ఎందుకు ఎందుకు ఫ్లాప్ అయింది బికాజ్ తను ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఒక వంద మందిని నరికేసి తను మాధవీరాలో వంద మందిని నరికే ఫైట్ ఆడియోకి ఆ ఇంప్రెషన్ గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ సినిమా సో అట్లీస్ట్ సోషల్ ఫిల్మ్ కనీసం ఏదో ఒక ఫైట్ ఉంటుంది పది మంది రెండు కొడతాడు అనుకుంటారు సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెద్ద హీరోస్కి మైనస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్గా కమర్షియల్ మాస్ మసాలా ఫిలిమ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కామెడీ ఫిలిమ్స్ రిటైర్మెంట్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ బిగ్ హీరోస్ ఇవన్నీ నేను యాజ్ రైటర్గా చేస్తున్నప్పుడు అవి ఎంతో కొంత ఫార్ములాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే పెద్ద హీరోలు అనేటప్పటికీ రిస్క్ తీసుకోలేరు ప్రొడ్యూసర్లు తీసుకోలేరు ఇప్పుడు నేను ఇదే కథనే నేను రామ్ చరణ్ చేస్తే ఐ వుడ్ సే హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేసి సినిమా అవుతుంది అంటాను శంకరాభరణం హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఇదే కథను ఎన్టీఆర్ చేసిన మహేష్ బాబు చేసిన ఇట్లా బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇది బట్ ఇంట్రడక్షన్ అనగానే ఒక ఫైట్ ఉండదు ఇందులో అసలు ఫైటే లేదు దెర్ ఇస్ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది ఎమోషన్ ఉంటుంది హీరోయిజం అంటే ఒక పది మంది కొట్టడం హీరోయిజం కాదు తను అనుకున్న గోల్ని సాధించడం అనేది హీరోయిజం ఆ గోల్ అనేది కొత్తగా ఉండాలి ఉంటే కొత్త సినిమా అవుద్ది లేదా మళ్ళీ ఒక రివేంజ్ పగ ప్రతి అంటే అది ఇట్ బికమ్స్ ఓల్డ్ ఫిలిం సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి ఒక ఇమేజ్ ఉన్న హీరోకి నేను చెప్తే రేపు మరి వినడానికి చాలా బాగుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ మరి ఇందులో ఫైట్స్ లేవు డ్యూయెట్స్ లేవు ఐటమ్ సాంగ్ లేదు అంటే కన్వెన్షనల్ కమర్షియల్ సినిమాలో ఉండాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏ ఉండవు బట్ కమర్షియల్ సినిమా రేంజ్ ఆఫ్ కలెక్షన్లు అయితే ఏంటి రిజల్ట్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అనేది నా నమ్మకం డిఫరెంట్గా వస్తుంది బట్ కన్విన్స్ చేయడం కష్టం కదా స్టార్స్ని స్టార్స్ని ఇవన్నీ లేనప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆడియన్స్ కన్విన్స్ అవుతారు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు మాకు ఆరు పాటలు కావాలి నాలుగు ఫైట్లు కావాలి అని అనేవి ధర్నాలు చేయట్లేదు జూబులి సెంటర్లో అది కూర్చొని వీ వీళ్ళు అనుకుంటారు రూమ్లో కూర్చొని రాస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైనా వాళ్ళకి ఫైట్లు కావాలి వాళ్ళకి ఇది కావాలని వాళ్ళు మీకు ఏమైనా ఫోన్ చేసి చెప్పారా మాకు మాకు ఫైట్లు కావాలి ఇది కావాలని బీసీస్ ఆడియన్స్ ఉంటారు అంటే బీ క్లాస్ సి క్లాస్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్లో కూడా దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్ సో ఈ ఆడియన్స్ వేరు అంటే మా సాఫ్ట్వేర్ వీళ్ళు ఈ బ్యాచ్లు వాళ్ళు ఒక కైండ్ ఆఫ్ సినిమా చూడడానికి ఇష్టపడతారు అలాగే స్మాల్ టౌన్స్లో అలా యూత్ యూత్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు చూడడానికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి హీరోయిజం కావాలి ఓకే మాస్ ఓ హీరోయిజంతో పాటు వాళ్ళకి భయంకరమైన ఫైట్స్ కావాలి ఐటమ్ సాంగులు కావాలి మంచి డ్యూయెట్స్ కావాలి హీరో స్టెప్పులు వేయాలి సో ఇన్ని ఇంతమందిని సాటిస్ఫై చేస్తేనే స్టార్ హీరో అవుతాడు ఆ స్టార్ హీరోని తీసుకుంటే ఇలాంటి కొత్త రకం స్క్రిప్ట్లో ఇట్లు బి ఇట్లు బి డిజాస్టర్ ఎందుకంటే ఇవే ఉండవు కదా సో అది ప్రాబ్లం అండ్ అలానే డైరెక్టర్ ఉదయనందన వనం గారికి సో మీరెందుకు ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్కి ఇచ్చారు మూవీ అంటే తను ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నాకు తెలుసు గీతాంజలి కూడా కోడేటర్గా చేశాడు అది ప్రామిస్ చేశాడు తను సినిమా ఇస్తానని అందుకని సో తనకి నాకున్న ర్యాప్ తోటి నేను ఏమి అనుకున్నాను అన్నది తనకి అర్థమవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో తను డేటా తీసుకోవడం జరిగింది అలానే మ్యూజిక్ కూడా చాలా క్యాచీగా ఎస్పెషల్లీ మీరు రిలీజ్ చేసిన ట్వైలెట్ ఫ్లా సాంగ్ కానీ గంటా గంట కొంచెం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వచ్చింది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి 
అంటే ఇప్పుడు మేము మన సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఉండబోతుంది అనే ఆడియన్స్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మా రిలీజ్ చేసే ఫస్ట్ పోస్టర్ మేము షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన రోజు షూటింగ్ కూడా పూణే నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం ఒక పెద్ద మౌంటైన్స్ బీహార్ అని మ్యాచ్ చేసే లొకేషన్ అది అప్పుడు ఒక ఫస్ట్ పోస్టర్ ఒకటి రిలీజ్ చేసాం ఆ పోస్టర్ కూడా రెగ్యులర్గా మామూలు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా పోస్టర్లో ఉండదు చూస్తే వెరీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఒక టాప్ యాంగిల్లో ఉంటుంది ఒక ఒక ఇద్దరు హీరో హీరోయిన్లు పరిగెడుతుంటే పది మంది చేంజ్ చేస్తుంటారు ఓకే అది ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్లో ఉంటుంది దానికి శంకరాభరణం అని పోస్టర్ ఒకటి టైటిల్ కూడా గన్ తోటి గన్ తోటి డిజైన్ చేసి సో ఆ పోస్టర్ చూసి నాకు నాగ చైతన్య తర్వాత చాలామంది హీరోలు నా వెంటనే మెసేజ్లు పెట్టారు రాణా చాలామంది హీరోలు చాలా బాగుంది ఫస్ట్ పోస్టర్ కొత్తగా ఉంది ఇప్పుడు జనరల్ పోస్టర్స్ అంటే అందరిని లైన్గా నుంచో పెట్టావు లేకపోతే ఏదో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ చేస్తారు సో ఎవరు చూడని యాంగిల్లో మా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం అక్కడి నుంచి ఒక అసలు వీళ్ళు ఏదో డెఫినెట్గా ఒక కొత్తది అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు అనే ఫీల్ మనం రిలీజ్ చేసే ప్రతి దీంట్లో స్టిల్లో ప్రతి డిజైన్లో టైటిల్లో టైటిల్ లోగోలో మన రిలీ సో మనం మేము చాలా కొత్త సినిమా తీపోతున్నాం అని చెప్పి మళ్ళీ అవే రెగ్యులర్ పోస్టర్స్ పాటలు అవే ఉంటే మీరు అన్నీ కొత్త అని చెప్పారు మరి ఇదేంటిది ఆల్రెడీ సేమ్ ఫార్ములా రిపీట్ చేస్తున్నారు అని అందుకునే అలాగే సాంగ్స్ ఎప్పుడైతే ఆడియో రిలీజ్ చేసాము అవన్నీ ఇంప్రెషన్ ఇంకా డబల్ అయింది ఆడియన్కి ఓహో వీళ్ళు వీళ్ళు డిఫరెంట్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఏ డ్యూయెట్ ఉండదు దిస్ వన్ మెలోడీ సాంగ్ ఉంటుంది అంతే డ్యూయెట్స్ అలాంటివి ఉండవు టిపికల్ అన్నీ కూడా సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ టిపికల్ ఇప్పుడు దారు సాంగ్ అని ఉంది ఒకటి దారు పిలే సాంగ్ ఇలాగ అంటే స్టోరీకి ఏది యాప్ట్ స్టోరీ ఫ్లోకి ఎందుకంటే జనరల్గా సాంగ్స్ అంటే సినిమాల్లో ఆ సాంగ్ రాగానే వాళ్ళు సిగరెట్కో బాత్రూమ్కో లేచిన పదార్థం థియేటర్ అంటే అదొక బ్రేక్లో ఫీల్ అవుతారు సో అంటే స్టోరీ నరేషన్ని ఆపేసి కథ వెళ్తున్న ఫ్లోర్ని ఆపి ఒక పాట వేయడం అది చూస్తున్నప్పుడు అంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంకా దాని మీద ఎప్పుడైతే పాటలో కూడా పను కట్ చెప్తాము ఒక నరేషన్ ఉంటుందో కూర్చుంటాడు ఆడియన్ లేవడం సో ఇందులో అన్ని సాంగ్స్ సో ప్రవీణ్ లక్కరాజు గీతాంజలి కానీ అంతకుముందు నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాను నేను న్యూయార్క్లో నేను న్యూయార్క్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను ఖాళీగా ఉన్నా అని చెప్పేసి అప్పుడే ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ అయింది అని అక్కడ ఉండే ఇండియన్స్ని పోక్ చేసి న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కొంత స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని అక్కడ రామ్ అండ్ జూలియట్ అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ నేను రాసి డైరెక్ట్ చేశాను దాంట్లో కూడా కొన్ని సాంగ్స్ పెట్టాలని అప్పుడు నాకు లోకల్గా ఎవరున్నారు న్యూయార్క్లో అని చూస్తే న్యూజెర్సీలో తీరు ఉన్నారు ప్రవీణ్ లక్కరాజు అని చెప్పారు ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు అప్పుడు నేను తన ఇంటికి వెళ్ళా తను ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయి సెటిల్ అయిపోయాడు అక్కడే ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఇప్పుడు సిటిజన్ కూడా అయిపోయాడు అమెరికన్ సిటిజన్ కూడా అయిపోయాడు యా సో వెళ్ళిన తర్వాత బట్ ఇతను చేస్తున్నాడు మ్యూజిక్ సరే మనకు అక్కడ ఉన్నదాని కానీ షార్ట్ ఫిలింకి సరే మనకి ఎవరో ఒకళ్ళు మినిమంగా మనకి కొట్టించేవాడు ఉంటే చాలు అని ఉద్దేశంతో వెళ్ళా బట్ వెళ్తే తను డే అంతా వర్క్ చేసుకుని ఈవినింగ్ అతను సెల్లార్లో ఒక కీబోర్డ్ పెట్టుకుని ట్యూన్స్ చేసుకుంటున్నాడు తనను శ్రీ శ్రీజో దీనికి రిజిస్ట్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా సేమ్ టౌన్లో ఉంటారు అక్కడే ఉంటారు న్యూజెర్సీలో సో వీళ్ళిద్దరూ వీకెండ్స్ కలవడం కొన్ని ట్యూన్స్ తయారు చేసుకోవడం అతను పాటలు రాయడం దానికి అతను ట్యూన్స్ కట్టడం అంటే వీళ్ళ ప్యాషన్ వదలలేదు ఇండియా వదిలేరు కానీ వాళ్ళ ప్యాషన్ వదలలేదు వాళ్ళు ఏ జాబ్ చేసినా వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ 
వాళ్ళు జాబ్ చేస్తున్నా వాళ్ళ హార్ట్ అంతా కూడా ఇంకా ప్యాషన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయినా ఆ మ్యూజిక్ మీద అది చూసి నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాను సో ఆ ప్యాషన్ ఉన్న పీపుల్ ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం అని డెఫినెట్గా నేను సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే నీకు ఇస్తా రామ్ అండ్ జీ రెడ్డి కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్ ఇచ్చాడు షార్ట్ ఫిల్మ్ అది ఆ త్వరలో ఐ వాంట్ రిలీజ్ మేబీ నేను సమ్మర్కి రిలీజ్ చేస్తా సో అప్పుడు నేను ప్రవీణ్ కలిసా కలిసినప్పుడు అలాగే అక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత గీతాంజలికి తనకి ఇవ్వడం ఆ సక్సెస్ అవ్వడం ఇప్పుడు అలాగే తను ఇప్పుడు శంకరాభరణం శంకరాభరణంలో సిక్స్ సాంగ్స్ ఉంటాయి అంటే సినిమాలో ఉంటాయి ప్రమోషనల్ సాంగ్ ఒకటి విచ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇలాగ సో తను నూటి నూరు శాతం జస్టిస్ చేశాడు అండ్ అలానే మీ విషయానికి వస్తే మీరు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎంబీఏ చేశారు అండ్ దెన్ నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో తాతయ్య గారు వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ అండ్ అలానే బాబాయ్ గారు పొలిటీషియన్ సైడ్ లైక్ మీరు వాట్ మేడ్ యూ టు బికమ్ రైటర్ అంటే మీరు అండ్ బాగా చదువుకున్నారు అండ్ అలానే మంచి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో చేశారు సో అవన్నీ వదులుకొని కూడా మీరు ఈ రైటర్ సైడ్ రావడానికి గల రీజన్ అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ చదువుకున్న వాళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రాకూడదని ఉద్దేశించారు మన లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా మన కెరియర్స్ మనం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి రెండు టూ రీజన్స్ మన టూ థింగ్స్ మనల్ని హాన్ చేస్తుంటాయి ఒకటి మన హార్ట్ ఒకటి చెప్తుంటుంది నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని బ్రెయిన్ ఒకటి చెప్తే బాగుంటుంది బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుంది ఫస్ట్ త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి ఇంకా కాదు ఫస్ట్ అంటే స్ట్రాటజిక్గా ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది సెటిల్ అవ్వాలి తర్వాత ఒక జాబ్ చూసుకోవాలి ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలి పిల్లలు కొనాలి ఇది కూడా చేయాలి ఫ్లాట్ కొనాలి ఇవన్నీ ఈ ప్లానింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది బ్రెయిన్ బట్ హార్ట్ ఇస్ ప్లానింగ్ ఉండదు సో హార్ట్ ఏముంటుంది ప్యాషన్ వేపు వెళ్తుంటుంది సో ప్రతి వాళ్ళకి ఒక స్టేజ్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కెరియర్ వాళ్ళు పాత్రలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు హార్ట్ చెప్పే తినాల మైండ్ చెప్పే తినాల ఎట్ ఎట్ మైండ్ చెప్తే వింటూ సెటిల్ అయిపోతుంది త్వరగా బట్ ప్యాషన్ పక్క వెళ్ళిపోతుంది కానీ హార్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే డిఫికల్టీస్ చాలా ఫేస్ చేయాలి బ్రేకులు రావచ్చు రాకపోవచ్చు చాలా తిరగాలి వద్ద సో చాలా చాలా స్ట్రగుల్ అవ్వాలి అప్పుడప్పుడు మనకి ఈవెన్ సర్వైవల్ ఆల్సో మైట్ బికమ్ అ ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇన్ని బట్ ఈ హార్ట్ నమ్ముకొని ప్యాషన్ నమ్ముకొని వెళితే బట్ ఎప్పుడో అప్పుడు వస్తుంది సక్సెస్ అది వస్తుందా రాదా అని గ్యారంటీ లేకుండా మరి ఎంతగానో ప్రయత్నించాలి ప్రయత్నించి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రయత్నించి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో మనం ఈ కేటగిరీలో వస్తామా ఈ కేటగిరీలో వస్తామా ఇన్ని థింకింగ్స్ తోటి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ కంఫర్ట్ జోన్ చూసుకుంటారు కంఫర్ట్ లైఫ్ రిస్క్ చేయడానికి ఏ మనిషి ఇష్టపడ్డ ఓకే స్మూత్గా వెళ్ళడానికి లైఫ్ అనేవాడు రిస్క్ చేసుకోడు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిస్క్ ఈజ్ రివార్డెడ్ ఆ టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ రివార్డ్ బట్ పేషెన్స్ ఉందా వచ్చే స్ట్రగుల్స్ని ఫేస్ చేసే ఇది పేషెన్స్ కానీ ఆ ఇది కానీ ఓర్పు నీకు ఉందా ధైర్యం ఉందా ఫస్ట్ సో యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ లేదు మన మీద బర్డెన్స్ ఉన్నాయి ఓకే మన మీద ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఓకే గ్యారంటీ లేదు ఇందులో సో సో ఎక్కువ మనల్ని వెనకాల అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్స్ అన్నీ చాలామందికి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ వింటుంటే నాకు నేనే చాలా మటుకు కనెక్ట్ అవుతున్నట్టుంది మైండ్ హార్ట్ ఫిడియోఫ్రీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు నేను నేను ఒక టెన్ జాబ్స్ మారు ఉంటా ఆఫ్టర్ మా ఎంబీఏ నేను కార్పొరేట్స్లో పనిచేసా యాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మార్కెటింగ్ దాకా వెళ్ళా గవర్నమెంట్లో చేసా పిఏటివ్ మినిస్టర్ ఆ వాజ్ పిఏటివ్ మినిస్టర్ పిఏటివ్ మినిస్టర్ ఇరిగేషన్ 
పిఏటు మినిస్టర్ హార్టికల్చర్ పిఏటు మినిస్టర్ ప్రింటింగ్ స్టేషనరీ ఎంతమంది మినిస్టర్ గారు పిఏ చేశారు గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే నేను కేవలం పైరవీలు చేసుకుంటే నెలకి పది లక్షలు సంపాదించేవాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏ మంత్ సంపాదించవచ్చు ఎందుకంటే మినిస్టర్లు అంటే నేను తెలుసు మీకు సో రోజు పొద్దున లేస్తే సార్ మాకు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేయించండి ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకోండి లక్ష తీసుకోండి పోస్టింగ్ వేయించండి ఇదే అందరూ బట్ ఒక ఫ్యామిలీలో పుట్టి ఒక ఒక వాల్యూస్ ఉండి నాకు ఇచ్చేది ఏంటి డబ్బులు సో డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటే ఎథిక్స్ మోరల్స్ వాల్యూస్ అవి పక్కన పెట్టేస్తే అంటే నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి త్రీ స్టేట్స్ గవర్నర్ ఓకే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ సో ఆయన ఆయన చూసి మేమేం తెచ్చుకున్నాం అంటే మూడు రాష్ట్రాలు గవర్నర్ చేసి మహారాష్ట్ర పాండిచ్చేరి సిక్కిం త్రీ స్టేట్స్ గవర్నర్ చేశాడు ఆయన చేసి వచ్చి ఒక చిన్న ఇష్యూ పెద్ద రాజీనామా చేసి వచ్చి ఇంట్లో కూర్చొని ఆయనకు ఓన్ కార్ కూడా లేదు ఆటోలోనే వెళ్ళేవారు గాంధీ భవన్ వెళ్ళాలంటే పిలు ఆటో ఆయనకి రెగ్యులర్గా ఒక ట్యాక్సీ వస్తుంది ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ నుంచి గౌజ్ బాయ్ అని ఒక ట్యాక్సీ ఒక ఎల్లో ట్యాక్సీ సో అతను లేడు అతను ఒంట్లో బాగాలేదు మొత్తం తీ లేదు ఓటర్ అంటే ఆటో పిలిచి అది లేదు గాంధీ భవన్కి సో అంటే ఆ మోరల్స్ వాల్యూస్ దాన్ని ఫాలో అవ్వడం అనేది చాలా కష్టమైన పాత అది బట్ వన్స్ యూ చూజ్ హౌ డిఫికల్ట్ హౌ ఎవర్ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ బట్ వచ్చే గౌరవ్ రెస్పెక్ట్ అల్టిమేట్ ఇవాళ వందల వేల కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు చెంచులు కూడా జైల్లో చాలామంది ఉన్నారు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వేల కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు ఎట్ నదర్ కోటి కూడా లేకపోవచ్చు సో ఐ మై హ్యావ్ మోర్ రికగ్నిషన్ మోర్ రెస్పెక్ట్ దాన్ వాళ్ళ దగ్గర ఎట్ వేల కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు సో వాళ్ళ గొప్ప ఎట్టేని గొప్ప కాబట్టి అల్టిమేట్ ఇప్పుడు డబ్బు ఉన్నట్టు డబ్బు నాకు ఉందని కూడా చెప్పుకోలేదు సో అల్టిమేట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ ఒక ఒక డిఫికల్ట్ పాతే చూస్ చేసుకున్నా సో ఫస్ట్ అయిపోయింది మినిస్టర్ కార్పొరేట్స్ గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ జాబ్ తెలిసినప్పుడు అందరు గొడవ పెట్టారు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఏంటి అసలు అది రావడమే గొప్ప అది అది ఇది అని అసలు అంటే నాకు అక్కడ చేయాలని లేదు సో మై మై హార్ట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ సో సో దాన్ని వదిలేసా సో డిఫర్ ఆ తర్వాత ఓన్ బిజినెసెస్ ఇలాగ ఉన్న మారుతూ 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 తనే బికేమ్ ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ రైటర్ కాదు తీసిన తర్వాత ఐ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సో టోటల్గా మొత్తం ఉన్న మొత్తం అమ్మేసుకుని ఆన్ ద రోడ్స్ కానీ అక్కడ డబ్బులు వస్తున్నా కూడా అక్కడ ఉండబుద్ధి కాలేదు ఇక్కడ మొత్తం పోయిన ఇక్కడ ఇక్కడే అండాలను ఫిక్స్ అయ్యా మండే అంటే ఐ కుడ్ హెవ్ గోన్ బ్యాక్ టు అగైన్ విత్ మై ఎంబీఏ డిగ్రీ తీసుకుని ఐ కుడ్ హెవ్ గోన్ బ్యాక్ టు మై కార్పొరేట్ వరల్డ్ మళ్ళీ ఏదో జాబ్ దొరికేది నాకు ఈజీ అయిపోయి అప్పుడు కూడా కంఫర్ట్ చూసుకుని ఉంటే వద్దు మనకి ఇంకా బట్ ఆ ఉన్న ఆ వన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఆర్ ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ పీరియడ్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఫస్ట్ టైం సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ వచ్చింది అంటే దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ బిలాంగ్ సో నేను ఉండాల్సింది ఇక్కడ కదా నేను ఎంతకాలం ఎక్కడ కూడా తిరుగుతున్నాను ఏంటి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ డబ్బులు పోయినా కూడా ఇక్కడే ఉండాలి మనం మనం ఇక్కడే ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఆన్ ద రోడ్స్ ఉన్నా పర్లేదు అని దెన్ అటెండ్ ఇంటు రైటర్ అప్పుడు రామ్ గోపవరంతో నాకు ఉన్న రిలేషన్ వాట్ ఎవర్ దీంతో తన సత్య సినిమాకి అప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక కొత్త జర్నీ బట్ హిట్స్ వచ్చిన ఫ్లాప్లు వచ్చిన సంవత్సరానికి ఒక సినిమా అప్పుడప్పుడు అలా స్లో స్లోగా టూ ఫిలిమ్స్ త్రీ ఫిలిమ్స్ సిక్స్ ఫిలిమ్స్ పర్ ఇయర్ అలా ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ సో బట్ ఈ జర్నీని బట్ దీనికి రావడానికి ఇట్ టుక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ యా సో బట్ డిఫికల్ట్ పాత్ ఇప్పుడు మనం కష్టమైన దారి ఎంచుకుంటే ముందు కష్టం ఉంటుంది బట్ మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మీ లైఫ్ దాన్ని చూసుకుంటే అన్ని రిస్క్ ఇది బాగా చూస్ చేసుకున్నారు అంటే మీకు కొన వెంకట్ గారికి రిస్క్లు అంటే బాగా ఇష్టం చాలా ఇష్టం 
అలానే నేను పొద్దునే లేచి స్నానం చేసి బయటికి వెళ్ళి ట్రైన్ కింద తెలబెడదాం అని అట్లా రిస్క్లు చేయను ఏమొద్దో చూద్దాం అలా కాదు బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టేక్ రిస్క్ అంటే నాకు కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అంటే పెద్ద దాంట్లో కంఫర్ట్ చూసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు కొంచెం రిస్క్ తీసుకుంటే ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని అంటే నేను దాన్నే చూస్ చేస్తా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి నుంచి మీది స్టార్ట్ అయింది సత్య మూవీ నుంచి దానికి ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ పాటతో అనుకుంటే రైటర్ కంటే ముందు కరెక్ట్ ఆ పాట మీకు అసలు ఎందుకు రాయాలనిపించింది అంటే మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి రైటింగ్ స్టోరీ కానీ డైలాగ్స్ కానీ అప్పుడు అసలు ఇంట్రెస్ట్ మీ స్టోరీ డైలాగ్ కూడా ఏం రాయలేదు అప్పటికి ఏమి రాయలేదు నథింగ్ నా ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ సర్వైవల్ ఉండాలి ఇండస్ట్రీలు సర్వే అవ్వాలి ఎలా సర్వే అవ్వాలి సర్వే అవ్వాలి తర్వాత అప్పుడు చెప్పే కదా అప్పటికి ఆన్ ద రోడ్స్ వచ్చేసాం యాజ్ ప్రొడ్యూసర్గా లాస్ట్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ బట్ ఎయిటీ నైంటీ సిక్స్ ఇది నైంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ అమౌంట్ అంటే విత్ విత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక టెన్ క్రోడ్స్ అనుకోండి ఈరోజు ఆ అమౌంట్ పోయాక కూడా ఇంకా అప్పులు ఉన్నాయి ఇంకా థర్టీ ల్యాక్స్ ఇంకా అప్పులు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ అవి కట్టాలి సో ఫ్యామిలీ రన్ చేయాలి స్మాల్ కిడ్స్ సో ఫస్ట్ సర్వేవర్ అదే నా ఇంట్రెస్ట్ సో అప్పుడు తను సత్య సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు తన ట్యూన్ వచ్చితే నేను ఊరికి సరదాగా నేను కాలేజ్లో కల్చరల్ సెక్రటరీ ఉండేవాడిని అలాగే కాలేజ్ మ్యాగజైన్కి ఎడిటర్గా ఉండేవాడిని ఐ ఇస్ టు రైట్ ఎట్ లాట్ ఆఫ్ పోయమ్స్ పోయిట్రీ అవి రాసేవాడిని అంటే టాలెంట్ అనేది రాత్రి రాత్రి రాదు ఎక్కడి నుంచో మనలోనే ఉంటుంది బయటకు వస్తుంది అంతే ఇప్పుడు సో చిన్నప్పటి నుంచి సో ఐ రిటర్న్ లాట్ ఆఫ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న కవితలు ఇవి అవి రాసేవాడిని బట్ అది ఎప్పుడు అది ఓన్లీ హాబీ హాబీ ఏ ప్రొఫెషనల్ అవుతుందని అనుకోలే ఎప్పుడు అలాగా హాబీలాగా సరే వచ్చింది ఖాళీ కొన్న అని తీసి రాసే అది మామ కళ్ళు మామ సాంగ్ అది అదే రికార్డ్ చేశారు సో అది చేసిన తర్వాత ఆ రౌడీలు ఆ భాష నువ్వు బాగా క్యాప్చర్ చేసావు కాబట్టి ఇప్పుడు డైలాగ్ కూడా నువ్వే రాయాలండి అలాగే ఐ బికేమ్ అ రైటర్ నేను పాటలు రాయగలను కానీ పాడలేను మాటలు నేను రాయగలను చెప్పలేను సో దాట్స్ మై వీక్నెస్ అండ్ అలానే మీకు బ్రేక్ ఇచ్చిన మూవీ ఇండస్ట్రీలో రైటర్గా ఇంకా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సచ్చ మూవీ నుంచి సో ఈ మూవీ నుంచి నాకు ఇంకా బ్రేక్ వచ్చింది వెనక్కి నేను తిరిగి చూసుకోవక్కర్లేదు మీకు అనిపించిన మూవీ ఏది నేను వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ ఒకరికొకరు ఇది స్ట్రైట్ స్టోరీస్ సత్య అన్నది అటు హిందీలోను ఇటు తెలుగు అలాగే దిల్సే కూడా రాసే దిల్సి మళ్ళీ హిందీ మండరత్నం కాదు తెలుగులో ప్రేమతో అని వచ్చింది అలాగే చాలా ఫిలిమ్స్ రాసే కౌన్ అని ఇక్కడేమో ఎవరు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బాంబేలోనే ఉండి ఫ్లాట్ తీసుకొని ఆ రాంగోపాలతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యి అక్కడే ఉండేవాడిని ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ జాబ్ చేస్తున్నాను నేను ఒరిజినాలిటీ ఈజ్ మిస్సింగ్ అంటే ఎవరో రాసిన దాన్ని నేను దాన్ని తర్జుమా చేస్తున్నా అంతే అని లేదు ఇది కరెక్ట్ కాదు మన మన ఓన్ థాట్స్ మళ్ళీ హార్ట్ కట్టుకున్నా అని అప్పుడు అక్కడి నుంచి రాత్రి రాత్రి రామ్ కూడా చెప్పకుండా వచ్చేసాయి హైదరాబాద్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ అట్ వర్క్ విత్ కూడా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రసూల్ అప్పుడు దాన్ని డైరెక్టర్ అవ్వాలి కెమెరామెన్ రసూల్ అప్పుడు దాని తనకి డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వచ్చింది జమినీ వాళ్ళు ఇచ్చారు అవకాశం చిన్నప్పుడు ఒకరికొకరు అంటే సినిమా అప్పుడు నేను స్టోరీ దాని కథా మాటలు ఇచ్చాను దానికి అది నాకు ఫస్ట్ స్ట్రైట్ ఫిలిం సేమ్ టైంలో పూరి 
అంతకుముందు రాము దగ్గరికి పరిచయం కాబట్టి పూరి అప్పుడు ఇట్లు శ్రీరాయణ సుబ్రహ్మణ్యం తీస్తున్నాడు షూటింగ్ ఫినిషింగ్లో ఉంది అలా పూరితో ట్రావెల్ అయ్యారని అమ్మాన తమ్ముడు అమ్మ రాశారు డైలాగ్స్ అవి రాసిన తర్వాత రియల్ బ్రేక్ వచ్చింది నాకు డీ నుంచి తర్వాత వెంకీ రాశారు వెంకీ డైలాగ్ రైటర్గా చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది నాకు ఆ ట్రైన్ కామెడీ అవి ఇవి ఇవన్నీ తర్వాత డీ ఎప్పుడైతే రాసో డీ అన్నది స్టోరీ స్క్రిప్ట్ కూడా అది అది ఒక అప్పుడే అప్కమింగ్ హీరో విష్ణు అతనితో బ్లాక్ బస్టర్ అది ఆల్మోస్ట్ సినిమా రెడీ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ బయటికి రాలేదు అంటే కొండానికి ఎవరు రాలే సో రిలీజ్ అవ్వలేదు సో సినిమా కష్టాలు అంటారు అలా దానికి సినిమా రాలే బయటికి రెడీ అయిపోయింది మొత్తానికి వన్ ఇయర్ తర్వాత బయటకు వచ్చింది వస్తే పెద్ద హిట్ అక్కడి నుంచి ద రియల్ బ్రేక్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఆ తర్వాత రెడీ అని ఇవన్నీ ఇంకా అన్నీ బట్ అది ఫస్ట్ బ్రేక్ మాత్రం ఫస్ట్ బిగ్ బ్రేక్ అదే అన్నయ్య మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది అండ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చారు నేను ఇచ్చిన స్టోరీకి మ్యాక్సిమమ్ న్యాయం చేసింది శ్రీను వైట్ల గారే తర్వాత కంపేర్ చేసుకుంటే నా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ అన్నిటికి కూడా న్యాయం చేశారు శ్రీను వైట్ల గారు అని చెప్పి చెప్పారు సో మరి ఎక్కడ వచ్చింది అంటారు క్లాష్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ అయ్యామంటే అండర్స్టాండింగ్ ఎట్ ఉండబట్టే తర్వాత ట్రావెల్ ఎట్ మానేసేవంటే లేదు కాబట్టి ఫినిష్ అంతే సో అండర్స్టాండింగ్ సింక్ ఒక ప్రాపర్ ఇది ఉన్నప్పుడు ట్రావెల్ అవుతాం అది ఎట్ మిస్ అయింది అనుకున్నప్పుడు విక్విట్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ ఓకే సార్ అండ్ అలానే ఒక స్టేజ్ వరకు మీరు ఆపేశారు బాద్షా లాస్ట్ మూవీ అని అనుకున్నారు ఇంకా ఆపేశారు అండ్ అలానే సో మళ్ళీ బ్రూఫ్లీ ఎందుకు కలిసి పనిచేయాల్సి వచ్చింది అంటే సినిమా ఇస్ బిగ్గర్ దాన్ పర్సనల్ ఈ గోస్ మరి స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పాను ఆ రోజు నేను బ్రూస్లీ ఆడియోలని చెప్పాను అన్న ఉద్దేశంలో కలిసి పనిచేసాం సో సో ఇట్స్ ఏ ఒక రిలేషన్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నవి ఎట్ వస్తుంటాయి అండర్స్టాండింగ్స్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ బట్ మీడియాకి స్పైస్ కావాలి కాంట్రవర్సీ కావాలి సో వాళ్ళు దాన్ని అండర్లైన్ చేసి ఇప్పుడు విడిపోయారంటే మేమన్నా ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎదురం మీ ఎంతోమంది ఎడిపోతున్నారు కలుస్తున్నారు వై దే ఆర్ మేకింగ్ సచ్ ఎ బిగ్ ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్ కాంబినేషన్ అన్ని భారీ హిట్స్ వచ్చాక అందరికీ ఒక క్యూరియాసిటీ అని ఉంటుంది అరే విడిపోయారు అంటే నెక్స్ట్ ఇంకెలా కలిసారు ఎందుకు కలిసారు వీళ్ళు అంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఎప్పుడు కొట్టుకుంటారు అన్నట్టు ఉంది కానీ ఇది ఏదో ఏదో వాళ్ళు టీఆర్పీలు పెంచుకోవడానికో లేకపోతే మీ యూట్యూబ్లో వ్యూస్ పెంచుకోవడానికి తప్ప మా బజన్ రిలేషన్ పెంచడానికి ఏం చేయట్లేదు మీరు మళ్ళీ ఏదో ఒకటి తిట్టిస్తే ఈడితోటి మళ్ళీ యూట్యూబ్లో దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ వేసి సో సో దాని బదులు అసలు దీనికి ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ తీసుకొచ్చి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇష్యూ ఇష్యూ కనుక క్లోజ్ అయితే చాలామందికి వర్క్ ఉండట్లేదు కాబట్టి బర్నింగ్ ఇష్యూలాగా ఉంచాలని డిసైడ్ అయినట్టు మనం అందరం దేశం మారిపోయాడు పాకిస్తానీ అయిపోయాడు ఎందుకు అతనితో ఎందుకు పని చేయకూడదు అంటరాని కూడా ఎందుకు చేయకూడదు తర్వాత తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఈ పాత సినిమాలు లేకపోతే ఫార్ములా సినిమాలు కి వాటి టైం అయిపోయింది కొత్త సినిమా ప్రేక్షకులు కొత్త తరహా సినిమాల వైపు మేకర్స్ కానీ రైటర్స్ కానీ వీళ్ళు వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు పర్మనెంట్గా అందరిని పంపించేసేలా ఉన్నారు 
So, there is a there is a revolution, hmm. almost like a revolution. Yeah. Kotha dana ne korkon naran. Ante ah vaka vaka vala na vipro start hoyi. Ah vipro me me So marpuni vala korkonar marpuni ardhan jees kori. Mammal me march kori. Sinmal tiste they survive. Otherwise, what do, if, if they decided to boycott, you know, they would go to the boxing match, they would go to the SHDCR, then they would go to the panel. So, it's time for the writer, for the director, for the hero. It's a retrospection. We would go to the flow of the day, and we would go to the flow. But I can't do that. 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 So, I think I have to do that. 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 Jadi, ini formula ni terjadi dalam lo. Hero kalau dia orang, ah, taran ni adu berapa, Brahmana dah ni adu berapa kuri, game mat down. Cakala matku amu bise oce ya, ni ni time terbaru. Change the time to change the formula. So kotta formula, mana di sir, kita anjali cara orang tu break cie kali om, hero lekunda. Sinema Sreddi and Hero is a protagonist. Hero in the sense, not in the conventional sense of hero. Not in the conventional sense of hero. The protagonist. That means, the character is a hero. The theoretical sense of hero. So, as you say, success. But now, in this case, I am going to say, 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 Purti ke bayi kucina pramada me. Alangkah purti ke farbal lalu tisna pramada me. Biar macam balance sesi tu, tis jerman sengkara beranu dini bila. Ante Hollywood films gora, panik Bollywood lolo, western cinema lalu si mano, etnale kerjiko ni, jangkal gudko ni, niedji mudko ni. Arey manhwal industri atlet, industri malu. Ani even Tamil industry. So wala elipat nara mudi. Ini bila tu epur elipero. Bila mana yang lalai udah ni central nanti mana. Okay, tu mir pushes pun nara anko aja ikut dah. So, adz am, saya awal ni start je sekarang jalan ni kita anjir lanchi. Ah, so ini ingko ka, so definitely ada wakap path, um definitely further ke uce, kotta film makers ke wacu, ada deh warna warna ke wacu, oh, ini route lo el ke safe. Ingat deh, iran deh cinema tis kuda itu pada hitu kote rilu. So, we don't have to do the formula. We have to do the backdrops, we have to do the comedy. We have to do the story. We have to do the story. We have to do it. So, let's hope the audience will accept this new trial. Definitely, sir. And, Dalani, you are now doing the movie. So, what kind of story is going to be the next Kona Venkat Garu director? What kind of story is going to be the next director? What kind of story? Ente, ni rum, waktu tu dri, ni rum, different ke, mana formula film saya tu ni rum cie no, ante conscious decision. Ok, bila ni rum. Mana ni pergi ke? Hmm, etna dengar, ni puru at original stories baik kos saya ente, ni puru any story, arah tu mana ke galon je potato, mana choose ni sengatan la wacu. Apa dah perlu cuci DVD lah baca, ha? Lepas tu, cari beri buku sah baca, ha? Anu kau ni, so, ye dengar lo dah ni source of inspiration orang perlu story ki. So, by mistake, same source of inspiration, ingkar jodoh tu sudah same DVD ni baris ti, so, so, khabar ti DVD lo DVD player lo tis pakan beriti. My life is my inspiration. So, I don't have to copy it. 
ఇల్ బి ఇల్ బి ఒరిజినల్ ఐడియాస్ అంటాం సో నా లైఫ్లో కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ సంఘటనలు జరిగాయి ట్రూ స్టోరీ అనగానే ఎ స్టోరీ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు అడిగారు ఇట్ లవ్ స్టోరీ గురించి నాది ఇప్పుడు గౌతమ్ మేనన్ను మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్స్ చాలామందికి మరి తెలుసో తెలియదో తెలియదు కానీ తన లైఫ్లో జరిగిన సంఘటనలు తీసుకుంటాడు తను అంటే హీ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఆల్ దోస్ సీన్స్ ఇప్పుడు ఏ మాయ్ చేసి చూశాడు అతని లైఫ్లో జరిగినవి చాలా ఉన్నాయి అందులో కేరళ వెళ్ళిపోవడం సో ఇవన్నీ కూడా అతను చేసినవే సో సో దట్ అందుకే వాటిలో సో సోల్ ఉంటుంది వాటిలో ఒక ఒరిజినాలిటీ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్షనల్ అలాగే ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లో ఉంటుంది నేను కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమంది కలిసినప్పుడు వాళ్ళకి దాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలియదు అంటే దాని సినిమాగా లేదా స్టోరీగా వాళ్ళు చెప్పడం తెలియదు సో వాళ్ళు చెప్పింది కానీ వాళ్ళ అంటే లెట్ చే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నాకు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫ్రెండ్ ఒక ఉన్నాడు అతని పేరు అరుణ్ కుమార్ సిన్హా అతను రైట్ నా హీజ్ డీజీపీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ కేరళ యాక్చువల్ ఫ్రమ్ బీహార్ సో తను ఎవరికి చెప్పుకోలేని కొన్ని సంఘటనలు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఆన్ డ్యూటీ అతని దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పాడు ఇప్పుడు దబంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దబంగ్ రెండు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది అంటే నా దగ్గర మూడు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేసే సీన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఎవరికి చెప్పద్దు ఇట్ నేను వస్తున్నాను ఇట్ నాకే చెప్పాను అంటే స్టోరీ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ అలాగే నా ఓన్ లైఫ్లో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ నేను ఎవరికి చెప్పలేని చెప్పలేని సో ఎన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ డివిడీస్ సో గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ రైట్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్స్ లైఫ్ ఇలాగ ఎంతమంది ఉన్నారు నేను వన్స్ ఐ మెట్ వన్ క్రిమినల్ అది పేరు వద్దు సో త్రూ సమ్ కాంటాక్ట్ వేరే వేరే కాంటాక్ట్ ద్వారా ఇలాగ ఎంతోమంది రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ తీసుకొని ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని స్టోరీలు తయారు చేస్తే దేర్ బి వెరీ వెరీ ఒరిజినల్ సో కొన్ని కొన్ని బయోపిక్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ధీరుభాయ్ అంబానీ గారి స్టోరీ ఉంది సో అదే తీసుకొని గురువు అని సినిమా చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్స్పైర్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ ధీరుభాయ్ అంబానీ అభిషేక్ బచ్చన్ చేశాడు మనరత్నం సో అవి తెలుగు సో ఒరిజినల్ సో ఇంకా మోస్ట్ ఒరిజినల్ స్టోరీస్కి వెళ్ళినప్పుడే ఒక రియల్ సోలు లేకపోతే ఒక డిఫరెంట్ మన ఫార్ములా నుంచి బయట రాగలవని నా అభిప్రాయం సో నేను డైరెక్టర్ అయినా నేను ఫర్దర్గా యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ సినిమాలు చేసిన యాజ్ రైటర్ అయితే చేసిన ఐ విల్ ఓన్లీ డూ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్ టు ద రియల్ లైఫ్ సో సార్ మీరు ఫార్ములా ఫార్ములా నుంచి నేను బయటకు వచ్చి మూవీస్ చేయను ఒరిజినాలిటీకి డైరెక్టర్ అయితే డైరెక్షన్ చేస్తే అలాంటివి చేయాలి అనుకుంటున్నారు మరి టాప్ స్టార్స్ తోటి చెయ్యాలి అంటే మరి అప్పుడు ఫార్ములా నుంచి బయటకి రాక తప్పదు కదా అప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు కదా అట్లాను వాళ్ళు కూడా చేయాలని ఉంది ఇప్పుడు నేను ఐ రెడ్ అబౌట్ వన్ డీజే వరల్డ్ నెంబర్ వన్ డీజే డీజే అంటే తెలుసు కదా మీకు సో తను వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్కి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత అతనికి ఫేము నేము మనీ మిలియన్ సంపాదించాడు ఈ బిగ్ డ్రగ్ అడిక్ట్ డ్రగ్స్ అసలు బికాజ్ ఇంకా ఎప్పుడైతే తను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు హీ లాస్ కంట్రోల్ ఆన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ లైఫ్ సో వన్ సడన్ మార్నింగ్ అతను హాస్పిటల్ అయితే ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ హెరాయిన్ డ్రగ్ వలన హాస్పిటల్ జాయిన్ చేశారు అతను వన్ మంత్ తర్వాత లేచాడు హీస్ బికమ్ డెఫ్ అతనికి వినపట్టలేదు అంటే ఏదైతే ముఖ్యం డీజే కావాల్సిన సౌండ్ పాటి సో హీ బికేమ్ డిప్రెస్ సిక్స్ మంత్స్ ఈ వాజ్ టోటలీ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు 
టోటల్గా అసలు ఉంటాడా పోతాడా అని అక్కడి నుంచి సంబడి ఇన్స్పైర్డ్ ఇమ్ సో డెఫ్ అయిపోయి అంటే చెవిటోడు అయిపోయాడు డీజే అయిన తర్వాత దాన్ని హీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ సౌండ్స్ మళ్ళీ ఇన్స్పైర్ లేదు నేను బతకాలి అంటే నేను కూడా ఐ క్యాన్ లివ్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఒక సవాల్లాగా బతికే బదులు ఏదో చేయాలి అని ఈ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ సౌండ్ ఫీలింగ్ సౌండ్స్ అంటే ఇలా ఇలా స్పీకర్ మీద చేయబట్టి బీట్ థర్డ్ 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 సో లైక్ ఈ క్రోల్ లైక్ ఈ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ సౌండ్స్ మళ్ళీ సో ఒక గిటార్ సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక డ్రమ్ బీట్స్ ఎలా ఉంటాయి సో సౌండ్స్ ఫీల్ అవ్వడం మొదలెట్టాడు బికాస్ వినికిడ్ శక్తి పోయింది మళ్ళీ స్లోగా 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 డెవలప్ చేసుకున్నాడు మళ్ళీ ఎట్ నెంబర్ వన్ డీజే అందు వాళ్ళు అయిపోయాడు అండ్ ఈజ్ డెఫ్ సో ఈ స్టోరీ తీసుకుని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏ టాప్ హీరో చేయడు ఇది 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 చెబితే నౌ హీస్ బికమ్ సో ఇట్స్ ఏ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ దిస్ సో హీస్ వన్ యూరోపియన్ సో ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయంటారు ప్రపంచంలో ఇఫ్ యు ఇఫ్ యు ఆర్ దిస్ థింగ్ ఇస్ విజన్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ద వరల్డ్ సో యూ ఆల్రెడీ తీసేసిన సినిమా తీయడం ఎందుకు మళ్ళీ మనం ఎవరు తీయలేనివి తీయాలి సో వి షుడ్ బి ఇన్స్పైరింగ్ టు ద ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మన సినిమాని చూసి పది మంది ఫాలో అవ్వాలి నేను అదే ఫీల్ అయ్యా డీ తీసినప్పుడు యా సో డీ తీసినప్పుడు నేను అదే ఫీల్ అయ్యా తర్వాత ఈరోజు తీస్తున్నా అదే డీని అంటే ఆ ఫార్ములాని ఇట్ మే నాట్ బి ద సేమ్ స్టోరీ బట్ ఒక ఫార్ములా అరే అప్పుడు నాకు ఎక్కడో ఒక చిన్న ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ప్లస్ ఒక చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాకి కారణం నేనే కదా అని నన్ను నేను తిట్టుకు సందర్భంలోనే కొన్ని ఫార్ములా కనిపెట్టింది నేనే కదా హిట్ అలాంటి సినిమాలో హిట్ అయ్యి డబ్బులు వచ్చినప్పుడు సంతోషపడతారు అలానే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క రైటర్ కూడా మోస్ట్లీ డైరెక్టర్స్ అవుతూ ఉన్నారు మ్యాక్సిమం సో ఎందుకు దాని రీజన్ ఏంటంటారు అలా కాదు మన స్టోరీలకి అన్యాయం జరగట్లేదు మనం అనుకున్నట్టు వాళ్ళు తీయట్లేదు అన్నప్పుడే వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ కింద మారుతారు ఎందుకంటే ఒక రైటర్ కథ రాసుకున్నప్పుడు తన ఒక విజన్ ఉంటుంది తను ఊహించుకుంటాడు చూసి విజువలైజ్ చేసి ఉంటాడు ఆల్రెడీ హోల్ ఫిలింని ఆ విజువలైజ్ చేసిన దాన్ని దానికి దగ్గరగా తీసాడా లేదా లేకపోతే దాన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ న్యాయం చేశాడా పూర్తిగా చేశాడా అన్నది తీసిన తర్వాత తెలుస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము అనుకున్నట్టు అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా తీయలేరు వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ దే కమ్ వెరీ క్లోజ్ అంటే ఒక ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు అసలు మనకి మనమే తీస్తే పోలేదా ఎట్ మనం చూసింది లేదో అని డైరెక్ట్ కింద మారుతారు యా సో ఈవెన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ అయిపోయాయి ఆల్రెడీ లైక్ యాజ్ అ రైటర్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ నాట్ ఎ హ్యూజ్ నెంబర్ బట్ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ప్రజెంట్ దీంట్లో ఫిఫ్టీ ఇస్ అ బిగ్ నెంబర్ ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ పరిశుభ్రత రాశారు అలాగే సత్యానంద్ గారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ రాశారంట సో అప్పుడు ఒక సినిమా ఎట్ వర్కింగ్ డేస్ సినిమా షూటింగ్ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇప్పుడు అడవ రాముడు అన్న సినిమా థర్టీ డేస్లో తీసారు చెప్తే నేను షాక్ అయ్యా రాఘవేంద్రరావు చెప్పారు ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఫైట్స్ ఉన్నాయి అంత టాక్ ఉంది ఎలా తీసారు మీరు అంతే థర్టీ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ థర్టీ డేస్ ట్వంటీ డే ఎయిట్ డేస్ ఎయిటీన్ డేస్ కొన్ని బ్లాక్ బస్టర్స్ సో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల మనకి ఏమైంది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పెరిగాయి టెక్నాలజీ అనేది ప్లస్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా మైనస్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు ఒక్కో సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ షూటింగ్ సో ఈవెన్ అయ్యా సార్ రైటర్ ఇప్పుడు నేను సినిమా రాస్తే అది బయటకు రావడానికి తొమ్మిది నెలలు పడుతుంది వన్ ఇయర్ పడుతుంది సో లైక్ ఈ నేను ఈ ఈయన ఇయర్ మ్యాక్సిమం వన్ ఆర్ టూ ఫిలిమ్స్ కన్నా ఎక్కువ రాయలేకపోతాం సో అటువంటిది ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ రాయడం అన్నది సో ఈ బట్ నావ్ ఇప్పుడు నేను కథలు రాసి అర్జెంట్గా పది కథలు రాసి పది మంది డైరెక్టర్లని ఆదుకోవాలి లేదా పరిశ్రమని ఏదో ఇది చేయాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు సో వాట్ ఎవర్ స్టోరీ ఆర్ రైట్ ఐ బెటర్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ నా కంట్రోల్లోనే నాకు నచ్చిన టెక్నీషియన్ తీసుకోను లేకపోతే నేనే చేసో చేస్తే తప్ప బయట ఇవ్వకూడదు అన్న మాత్రం కాన్షియస్ డెసిషన్ తీసుకున్నాను అలానే బాలీవుడ్లో కూడా మీరు స్టోరీస్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు శ్రీదేవి ఒకటి ఇచ్చా అభిషేక్ బచ్చన్కి అలాగే సల్మాన్ ఖాన్ ఒకటి 
సక్సెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి సక్సెస్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్